بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ محمد ساجد آج ہمارا ٹاپک ہے جینیٹک کوڈان کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکس کیا جین ایکسپریشن میں اس کا فرسٹ یونٹ ٹرانسکرپشن تو ٹرانسکرپشن میں جب میسنجر آر این اے بنے گا وہ میسنجر آر این اے ایکٹ کرے گا ایز اے ٹیمپلیٹ فار پروٹین سنتھسس میسج کیری کرے گا فار پروٹین سنتھسس ان فارم آف جینیٹک کوڈان اب جینیٹک کوڈان کیا ہے جینیٹک کوڈان از نتھنگ بٹ دا سیکونس آف نیکلیوٹائٹ سیکونس آف نیکلیوٹائٹ تو ہے لیکن کتنی نیکلیوٹائٹ کا سیکونس ہے ایک جینیٹک کوڈ تو اٹ از اے ٹرپلیٹ سیکونس یعنی کہ ایک جینیٹک کوڈان میں تھری نیکلیوٹائٹس کا جو سیکونس ہوگا آن میسنجر آر این اے سم ٹائم جینیٹک کوڈان آپ کہتے ہیں جین پہ بھی جین پہ بھی جینیٹک کوڈان ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم آلریڈی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ میسنجر آر این اے از اے کاپی آف کوڈنگ اسٹرینڈ تو میسنجر آر این اے چونکہ سیملر سیکونس کا ہوتا ہے وتھ کوڈنگ اسٹرینڈ اس لیے اگر آپ آن ڈی این اے کہیں یا میسنجر آر این اے تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں لیکن چونکہ جینیٹک کوڈان کا رول ہوتا ہے پروٹین سینتھسس کے لیے تو اور پروٹین سینتھس کے لیے ان جینیٹک کوڈان کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے میسنجر آر این اے پہ تو اس لیے ہم لوگ کہیں گے دی ٹرپلیٹ سیکونس آف نیکلیوٹائڈ آن میسنجر آر این اے وچ اسپیسیفک فار انکوڈنگ اسپیسیفک امائنو ایسڈ ڈیورنگ پروٹین سینتھسس کہ پروٹین سینتھسس کے پروسیس میں ہمارے پاس جو سیکونس آف امائنو ایسڈ کی ارینجمنٹ ہوگی جو پولیمرائزیشن جو پپٹائڈ بانڈ بنے گا بٹوین دا سیکونس آف امائنو ایسڈ وہ امائنو ایسڈ کی سلیکشن جو ہے کہ کون سا امائنو ایسڈ کب جو ہے وہ اپنی پولیمرائزیشن کرے گا اور کتنی دفعہ کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس میسنجر آر این اے ٹیمپلیٹ ہوگا جس کے اوپر اس کی ہر تین نیکلیوٹائڈ ایکٹ کریں گی ایز اے کوڈ جس کو کہا جائے گا جینیٹک کوڈان جینیٹک کوڈان کی ہسٹری کی جب ہم لوگ بات کریں تو آلریڈی اس پہ ایک کمپلیٹ ویڈیو ہماری پارٹ ون ہو چکا ہے جس پہ ہم لوگوں نے وائی جینیٹک کوڈان نیڈ What is the history of genetic codon? What are the different hypotheses for genetic codon? Already ho chuki hai. Lekin briefly agar discuss kare. To humare paas tha Marshall Nirenberg and J. Matthies. In 1961. They first time studied the nature of genetic codon. According to them, genetic codon is a triplet sequence of nucleotide on messenger RNA. They were performed... دیئر اسٹڈی بائی یوزنگ پولی یو میسنجر آر این اے انہوں نے میسنجر آر این اے جو لیا تھا اس میں پولی یو تھا اس پولی یو کا جب اس نے ٹرانسلیشن کروایا تو دیکھا فینائل اینالین امائنو ایسڈ ملٹی ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے اس میں انہوں نے ایک چیز بڑی زبردست اسٹڈی کی کہ اگر پولی یو میں فار اگزمپل ہمارے پاس ایٹین ٹائم یو ہے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جو فینائل اینالین کی ریپیٹیشن ہے وہ آپ کے پاس ہے سکس ٹائم اب جب پولی یو جو ہے وہ آپ کے پاس ایٹین ٹائم ہے اور ایٹین ٹائم میں ہر تین نیکلیوٹائٹ جو ہیں وہ اگر ایک کوڈ آنے تو فینائل اینالین جو ہے وہ ریپیٹ ہوا سکس ٹائم تو یہاں سے کنفرمیشن ہوئی کہ جینیٹک کوڈان نائیدر سنگل نیکلیوٹائٹ نار ٹو نیکلیوٹائٹ بٹ اٹ از اے تھری نیکلیوٹائٹ سیکونس آن میسنجر آر این اے وچ ان کوڈ ٹو اسپیسیفک امائنو ایسڈ لیٹر آن گوہد ہار ہورانا یعنی جی ایچ ہورانا اسٹڈی ٹو ریمیننگ کوڈ آن ود دا کنٹریبیوشن آف ہز ٹیم اب ہمارے پاس جینیٹک کوڈ آن کی جب ہم لوگ بات کریں گے آن دا بیسز آف ٹرپلیٹ سیکونس تو یہاں پہ جو ٹوٹل کوڈان بنیں گے وہ آپ کے پاس ہیں سکسٹی فور لاسٹ ویڈیو میں میں نے سنگل اور ڈبل نیکلیوٹائیڈ ہائپاتیس پڑھایا اس میں میں نے بات کی کہ جب سنگل نیکلیوٹائیڈ ہائپاتیس ہے اس کا فارمول ہوگا فور پاور ون یعنی ٹوٹل فور کوڈانز پھر میں نے کہا کہ جب ڈبل نیکلیوٹائیڈ ہائپاتیس ہوگی تو اس کا فارمول ہوگا فور پاور ٹو یعنی کہ سکسٹین کوڈانز 
لیکن آج چونکہ ہم لوگ جو ایکسپٹڈ ہائپاتھز ہے جینیٹک کوڈان کے لیے وہ ٹرپلٹ نکلوٹائڈ ہائپاتھز ہے جب اس کو ہم پڑھیں گے تو فور پاور تھری فور پاور تھری ٹوٹل جینیٹک کوڈان سکسٹی فور لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کہ یہ دونوں ہائپاتھز ریجیکٹڈ ہیں اس لیے کہ نمبر آف کوڈانز لیس دین دا نمبر آف ایمائنو ایسڈ وچ سینتیسائز ٹو پروٹین لیکن آج جو ہے وہ اگر آپ پرابلم دیکھیں تو ٹوٹل نمبر آف جینیٹک کوڈان ہے سکسٹی فور وائل دا ایمائنو ایسڈ ان پروٹین سینتیسز ٹوینٹی اب یہاں پہ کرٹکس کیا ہے یہاں پہ اس ہائپاتس کے اوپر تنقید کیا ہے کہ جینیٹک کوڈان وچ آر سکسٹی فور آر مور کوڈان نمبر دین دا ایمائنو ایسڈ وچ آر پریزنٹ ان پروٹین سینتیسز آر اونلی ٹوینٹی تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو کوڈان زیادہ ہو چکے ہیں اور امائنو ایسیڈ کم ہیں اب اس کا جو سلوشن ہے اس موڈل کو ہم ایکسپٹ کیوں کرتے ہیں بیکاز آف لاجک لاجک کیا ہے لاجک یہ ہے کہ ایوری کوڈان is specific for specific امائنو ایسیڈ یعنی کہ جو بھی کوڈ ہوگا وہ کوڈ specific ہوگا for specific امائنو ایسیڈ جیسے مثال کے طور پر جس طرح ہمارے پاس میسنجر آر این اے پہ کوڈ جب بھی آئے گا یو 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 تو یہ انکوڈ کرے گا فینائل اینالین ایمائنو ایسڈ کو ہمارے پاس کوڈ جب بھی آئے گا جی 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 تو یہ انکوڈ کرے گا گلائیسین ایمائنو ایسڈ کو تو ایوری کوڈان is specific for specific ایمائنو ایسڈ without any ambiguity کہ کبھی بھی کوڈ جو ہے وہ اپنے امائنو ایسیڈ سے علاوہ کسی دوسرے امائنو ایسیڈ کو انکوڈ نہیں کرے گا لیکن لاجک کیا ہے لاجک یہ ہے کہ بٹ امائنو ایسیڈ میں بھی ہے مور دن ون جنیٹک کوڈان لیکن امائنو ایسیڈ جو ہے اس کے پاس یہ اپرچنٹی ہے کہ سنگل امائنو ایسیڈ کے مور دن ون جنیٹک کوڈ ہوں گے اس چیز کو فردر ہم لوگ ابھی ادھر الوبریٹ بھی کریں گے اب آپ دیکھیں جیسے فار اگزمپل میں نے اگزمپل کے طور پر لکھا یو 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 is specific for فینائل انالین یہ یہاں تک بات ہے کہ ایوری کوڈ is specific for specific امائنو ایسیڈ فار اگزمپل یو 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 جنیٹک کوڈان آف ٹرپلٹ نکلوٹائٹ سیکونس یو is responsible to encoding فینائل انالین امائنو ایسیڈ during پروٹین سنتیسز لیکن اگلی بات بٹ ایمائنو ایسیڈ میں بھی ہے مور دن ون جنیٹک کوڈ اب یہاں پہ میں نے کوڈ کو اسپیسفک کیا فار فینائل اینالین بیکاس کوڈ is always اسپیسفک فار ایمائنو ایسیڈ لیکن یہاں پہ میں نے ایمائنو ایسیڈ لیا فینائل اینالین اب اگر آپ فینائل اینالین ایمائنو ایسیڈ کو دیکھیں تو اس کے آپ کے پاس مور دن ون جنیٹک کوڈ آنے مور دن ون جنیٹک کوڈان کون سے ہیں اگر آپ جنیٹک کوڈان کا ڈائریکٹ ٹیبل دیکھیں گے تو فرسٹ کوڈ ہوگا یو 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 جو کہ ان کوڈ کر رہا ہے فینائل انالین کو لیکن اگین آپ دیکھیں سیکنڈ کوڈان ہے یو یو سی اب سیکنڈ کوڈان ہے یو یو سی یو یو سی آلسو ان کوڈ تو فینائل انالین تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سنگل ایمائنو ایسیڈ میں بھی ہے مور دن ون جنیٹک کوڈان اب اگر ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں ڈیٹیل آف جنیٹک کوڈان این ایمائنو ایسیڈ تو ہمارے پاس جو ٹوٹل سکسٹی فور جنیٹک کوڈانز ہیں ان میں سے کوڈنگ کوڈان اونلی سکسٹی ون ہیں وائل تھری کوڈانز آر اسٹاپ کوڈان ان کو ہم لوگ ابھی فردر الوبریٹ بھی کرتے ہیں تو فیلال آپ یاد رکھیں کہ جو کوڈنگ کوڈانے جو سینس کوڈانے وہ آپ کے پاس ہیں اونلی سکسٹی ون یہ سینس کوڈان یا کوڈنگ کوڈان جو کہ اسپیسیفک ہیں فار ایمائنو ایسیڈ وہ آپ کے پاس ہیں سکسٹی ون اب یہ سکسٹی ون کوڈانز جو ہیں وہ کون سے ایمائنو ایسیڈ کے لیے کیسے جو ہیں وہ سکسٹی ون کا ڈیجٹ پورا ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ ٹیبل میں پہلے نمبر پہ جو وان ٹو تھری فور یہ نمبر آپ کوڈانز ہیں یہ آپ کے پاس ہے ایمائنو ایسیڈ اور یہ ہیں ٹوٹل اب ہمارے پاس ون کوڈان یعنی وہ ایمائنو ایسیڈ جن کا صرف ون کوڈان ہے اونلی ٹو ایمائنو ایسیڈ 
جب آپ جینیٹک کوڈان کا ٹیبل دیکھیں گے تو جسٹ آپ کو ٹو ایم آئنو ایسڈ ایسے ملیں گے جن کا سنگل کوڈان ہے اب جیسے ٹو ایم آئنو ایسڈ کون کون سے ہیں جب آپ ٹیبل دیکھیں گے میتھونین میتھونین کا جسٹ اونلی ایس سنگل جینیٹک کوڈان ہوگا ویچ ایس اے یو جی اے یو جی ایس ایس سنگل کوڈان فار اونلی سنگل امائنو ایسڈ فار میتھونین اسی طرح دوسرا امائنو ایسڈ ہے ٹرپٹو فان ٹرپٹو فان کا بھی ایک ہی جینیٹک کوڈ ہے تو ہمارے پاس ایک کوڈ والے جسٹ اونلی ٹو امائنو ایسڈ ہیں جو کہ دو کوڈان بناتے ہیں دو امائنو ایسڈ لیکن ٹو کوڈان والے جب آپ ٹیبل میں دیکھیں گے تو نائن امائنو ایسڈ جیسے ہیں which encode by two different type of codons two different type of codons جو ہیں وہ آپ کے پاس nine different type of amino acid having two different codons تو یہ nine multiply by two یعنی total eighteen codon ایسے ہیں sixty one میں سے جو کہ nine amino acid encode کرتے ہیں because they having two codons similarly ہمارے پاس جو ایک امائنو ایسیڈ ایسا ہے جس کے تین کوڈانز ہیں اور اس کا بڑا کامن سے نام ہے آئیسو لیوسین جب آپ آئیسو لیوسین کو دیکھیں گے تو ایک ہی امائنو ایسیڈ یعنی آئیسو لیوسین ایسا ہے جس کے تری کوڈان ہیں تو سکسٹی ون میں سے ٹوٹل تری کوڈانز آف آئیسو لیوسین امائنو ایسیڈ سیمیلرلی فائیف امائنو ایسیڈ ایسا ہیں جن کے فور کوڈانز ہیں اور سکسٹی ون میں سے ٹوئنٹی فائیو کوڈان والا کوئی امائنو ایسیڈ نہیں ہے کوئی ایک امائنو ایسیڈ ایسا نہیں ہے جس کے فائیو کوڈان ہو لیکن سکس امائنو ایسیڈ سکس کوڈان والے تھری امائنو ایسیڈ ہیں وہ تھری امائنو ایسیڈ جب آپ اپنی بک دیکھیں گے تو اس میں آپ کے پاس لائسین اس کے بعد سررین اور آرجنین یہ تین امائنو ایسیڈ ایسے ہیں جن کے سکس کوڈان ہیں اب اگر آپ دیکھیں ان کو آپ سم اپ کریں تو ٹو کوڈان آف ون امائنو ایسیڈ ایٹین کوڈانز ٹو کوڈانز آف ٹو امائنو ایسیڈ بیکاز آف سنگل آف دیم اور ایٹین نائن امائنو ایسیڈ کیا کیونکہ ان کے دو دو ہیں تھری کوڈان صرف ایک امائنو ایسیڈ کا جو کہ تھی نہیں ہے ٹوئنٹی کوڈانز جو ہیں وہ فائیو امائنو ایسیڈ کے ہیں کیونکہ ان کے فور فور کوڈان ہیں تو اس طرح جب آپ سم کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا سکسٹی ون یہ سکسٹی ون وہ کوڈانز ہیں جو کہ سینس آر کوڈنگ کوڈانز ہیں تو جبکہ ریمیننگ جو سکسٹی فور میں سے آؤٹ آف سکسٹی فور ریمیننگ تھری کوڈانز ہیں وہ اسٹاپ کوڈان ہیں وہ اسٹاپ کوڈان کا دوسرا نام ہوتا ہے نان سینس کوڈان یا نان کوڈنگ کوڈان کیونکہ یہ کسی بھی امائنو ایسیڈ کو انکوڈ نہیں کریں گے تو اب اس طرح آپ کا پاس ٹوٹل نمبر آف کوڈان سکسٹی ون پلس تھری ایز ایکوال ٹو سکسٹی فور تو یہ وہ لاجک ہے جو یہ پروف کرتا ہے کہ this model is more acceptable as compared to single or double nucleotide hypothesis of genetic codon اس میں لاجک کیا ہے کہ amino acid not only having single codon but it may be more than one اب next number پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے properties of genetic codon properties of genetic codon میں سب سے پہلی property ہے جو کہ اس کی definition بھی ہے کہ ایوری جنیٹک کوڈان is a triplet nucleotide sequence ہر جنیٹک کوڈان میں 3 nucleotides ہوں گی نہ صرف 3 nucleotides ہوں گی بلکہ these nucleotides are adjacent ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نیکلوٹائیڈ ایک لیں اور بولیں یہ جنیٹک کوڈان ہے یہ میں نے آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ سنگل نیکلوٹائیڈ ہائپوتیس is rejected نہ تو دو نیکلوٹائیڈ یعنی ڈبل نیکلوٹائیڈ بلکہ ہر جنیٹک کوڈان میں تین نیکلوٹائیڈ ہوں گی ٹرپلیٹ نہ صرف ٹرپلیٹ بلکہ ایڈجیسنٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے فار اگزمپل سی کو پک کریں یہاں سے اے کو پک کریں یہاں سے سی کو پک کریں اور بولیں سی اے سی کوڈان ہے نو دیز نیکلوٹائیڈ مست بی ایڈجیسنٹ جیسے فرسٹ کوڈ ہے اے یو جی تو اے یو جی میں نہ صرف تین نیکلوٹائیڈز ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجیسنٹ بھی ہیں تو ایڈجیسنٹ نیکلوٹائیڈز ہونی چاہیے جنیٹک کوڈان کے لیے آن میسنجر آر این اے پراپٹی نمبر تھری دی جنیٹک کوڈانز آر ویڈاوٹ گیپ جنیٹک کوڈان میں گیپ نہیں ہوگا جیسے فار اگزمپل آپ تھری ایڈجیسنٹ نیکلوٹائیڈ تو لی اے یو جی اور پھر آپ نے نیکسٹ تھری ایڈجیسنٹ لی سی جی اے 
لیکن آپ دیکھیں تو اس کے درمیان یہاں پہ آپ نے گیپ چھوڑ دیا سی سی کا تو اس لیے یہ جو ریڈ کلر سے انڈرلائن کیا ہے یہ ویڈ گیپ ہے تو ویڈ گیپ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا اس لیے اس کو میں نے کراس کیا یعنی کہ جنیٹک کوڈانز ویل بی کانٹینیو ویڈاوڈ گیپ نیکس جنیٹک کوڈان جو ہے وہ سی جی اے نہیں ہوگا بلکہ نیکس جنیٹک کوڈان ہوگا سی 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 ویڈاوڈ گیپ نیکس نمبر پہ نان آور لیپنگ اب نان آور لیپنگ کو یعنی کہ جنیٹک کوڈان ایک دوسرے کے ساتھ آور لیپ نہیں کریں گے جیسے فار اگزمپل جہاں پہ آپ نے ایک جنیٹک کوڈان لیا اے سی سی یہ ٹرپل بھی ہے اے جیسنٹ بھی ہے اور اس میں گیپ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے اس سی کو اگر نیکس کوڈان کے ساتھ کاؤنٹ کر دیا جیسے پہلا گرین بکس کے اندر آپ دیکھیں تو اے سی سی نیکس کوڈان آپ بنا رہے ہیں سی جی اے تو آپ دیکھیں یہاں پہ بلیک اور گرین دونوں بکس میں سی اوور لیپ کر رہا ہے تو یہ اوور لیپنگ نان ایکسپٹیبل ہمارے پاس کوڈان جب نکلو ٹائٹ ایک کوڈان کا حصہ بن جائے گی تو وہ دوسرے کوڈان میں پھر اوور لیپ نہیں کرے گی نیکس نمبر پہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جنیٹک کوڈانز آر یونیورسل فار نکلیر ڈی این اے یہ نکلیر ڈی این اے کیوں لکھا کیونکہ ایڈ دا اینڈ آف ٹاپک ہم لوگ پڑھیں گے دیار میں بھی ڈیفرنس بیٹوین دا نکلیر ڈی این اے اینڈ مائٹو کانڈریل ڈی این اے جنیٹک کوڈان تو ہمارے پاس نکلیر ڈی این اے کی جو آپ کا پاس جنیٹک کوڈانز ہیں وہ یونیورسل ہیں ان آل لیونگ آرگنزم جیسے فار اگزمپل جہاں پہ میں نے کچھ دو منشن کیے کہ اے یو جی ویچ از آلسو نون ایز سٹارٹ کوڈان ان کوڈ ٹو میتھونین ایدر ان بیکٹیریا ایدر ان فنجائے ایدر ان ایل جی ایدر ان پلانٹس اینیملز اینڈ ان اینیملز ہیومن تو جہاں پہ بھی اے یو جی نکلیر ڈی این اے پہ کوڈان ہوگا وہ ہمیشہ ہر لیونگ آرگنزم میں انکوڈ کرے گا میتھونین کو سیمیلرلی جی 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 ہر لیونگ آرگنزم کے نکلیر ڈی این اے پہ انکوڈ کرے گا گلائیسین کو اب اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی بڑی زبردست امپورٹنس ہے بیکاز آف دس پروپٹی جنیٹک انجینئرنگ اس پوسیبل یونیورسلیٹی آف جنیٹک کوڈان is that property with, with, because of which genetic engineering is possible دیکھیں جیسے ایک سمپل سی اگزمپل لیتے ہیں جنیٹک انجینئرنگ میں ہم نے فار اگزمپل انسولین کا جین لیا فار ہیومن فرام ہیومن اور اس کو ہم انزرٹ کرتے ہیں انٹو بیکٹیریا فار دا سنتیز آف انسولین اب اگر فار اگزمپل ہیومن پہ ہمارے پاس کوڈان ہے سی 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 which encode to prolin which encode to prolin اب جب یہ سیکونس یعنی انسولین جب آئے گا کس میں بیکٹریا میں اور اس کا جنیٹک کوڈان انکوڈ کر رہا ہے پرولین کو تو جب پرولین کو انکوڈ کر رہا ہے تو یہ دونوں میں کامن ہیں یہ یونیورسل ہے لیکن فار اگزمپل اگر یہ پرولین کے بجائے کسی اور کو کرتا فار اگزمپل یہ کر لیتا ایلانین کو یہ انکوڈ ہوتا فار ایلانین اگر یہ ایلانین کے لیے ہوتا تو پھر ہمارے پاس بیکٹیریا میں انسولین کی نہیں بلکہ چونکہ انسولین تو تب بنتی جب یہاں پہ پرولین ایمائنو ایسیڈ ہوتا جب پرولین ایمائنو ایسیڈ نہ ہوتا ایلانین ویلین یا کوئی اور ایمائنو ایسیڈ ہوتا پھر تو انسولین کی سنتیسز نہیں ہو سکتی تھی تو اس لیے جب ان کے کوڈان سیم ہیں جب ان کے کوڈان آپ کے پاس یونیورسل ہیں اس وجہ سے جنیٹک انجینئرنگ کیا ہے پوسیبل نیکس نمبر پہ جو اونلی ون انکوڈڈ ایمائنو ایسیڈ اونلی ونس انکوڈ ایمائنو ایسیڈ ڈیورنگ پروٹین سنتیسز یہ جو جنیٹک کوڈانز ہیں یہ پروٹین سنتیسز میں فار اگزمپل یہ میسنجر آر این اے اے یو جی فار اگزمپل اس کے آگے ہے یو یو سی اب اس نے انکوڈ کر لیا میتھونین تو یہ میتھونین کو دوبارہ انکوڈ نہیں کرے گا بلکہ یہ صرف ون ٹائم میتھونین کو انکوڈ کرے گا یہ آگے موو ہو جائے گا ٹوورڈز نیکس کوڈان جو کہ انکوڈ کرے گا فینائل اینالین ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک جگہ پہ رکھ کے ملٹی ٹائم فینائل اینالین کو انکوڈ کرے 
only single genetic codon contribute only one amino acid during polypeptide chain formation koi masla ab yahan tak hamare paas ye jo property hai ye basically sequence of amino acid ki jo uh, arrangement hai usko explain karti hai नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है टोटल कोडिंग कोडान 64 जिस पे ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर दी उस 64 में से कोडिंग आर सेंस कोडान 61 जिस पे ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली कि 61 जो है वो कोडिंग कोडान और थ्री जो है वो स्टॉप कोडान इन कोडिंग कोडान में से एक कोडान को नाम दिया जाता है स्टार्ट कोडान स्टार्ट कोडान मीन ए यू जी ए यू जी डेट कोडान विच इनकोड टू मिथोनिन अमाइनो एसिड यहां पर आपके पास दो तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि प्रोटीन सेंथिस यानी ट्रांसलेशन इनिशियट फ्रॉम विच सीक्वेंस या फ्रॉम विच कोडान तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यू जी सिमिलरली आपके पास जो है वो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि ट्रांसलेशन इनिशियट फ्रॉम विच अमाइनो एसिड तो चूंकि अमाइनो एसिड जो स्टार्ट कोडान से इनकोड होता है वो मिथोनिन इसलिए ट्रांसलेशन की इनिशिएशन जिस अमाइनो एसिड से होगी दैट इज नोन एज मिथोनिन अब हमारे पास स्टॉप या नॉन सेंस या नॉन कोडिंग कोडान जो है वो थ्री है जिनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए यू ए ए यू ए जी और यू जी ए ये तीन जो है वो स्टॉप कोडान है ये किसी भी अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं करेंगे बल्कि ये इनकोड करते हैं इनशा लजीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोटीन सेंथिस तो ये इनकोड करते हैं रिलीजिंग फैक्टर को ये बजाय अमाइनो एसिड के ये इनकोड करते हैं रिलीजिंग फैक्टर जैसे नाम बता रहे हैं रिलीजिंग तो जो बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन होगी यानी प्रोटीन सेंथिस जो हो रही है उसको ये अमाइनो एसिड ये जेनेटिक कोडान पे रिलीजिंग फैक्टर टर्मिनेट करेगा तो इसको स्टॉप कोडान नॉन कोडिंग कोडान या नॉन सेंस कोडान क्यों कहा जाता है इसलिए कि ये किसी अमाइनो एसिड के लिए इनकोडिंग नहीं है बल्कि रिलीज फैक्टर को अटैच करेंगे रिलीज फैक्टर की वजह से प्रोटीन सेंथिस की क्या होगी टर्मिनेशन नेक्स्ट नंबर पे ऑलरेडी हम लोगों ने बात की कि एवरी कोडान इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड विदाउट एम्बिग्विटी जैसे मैंने यहां पे जो सीक्वेंस लिखा यू 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 मल्टी टाइम हमने पढ़ा फिनाइल एनालिन सी 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 प्रोलिन जी 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 ग्लाइसिन ए ए ए लाइसिन तो ये हर कोडान स्पेसिफिक होगा फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड विदाउट एनी एम्बिग्विटी फिर उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर ट्वेल्व के सिंगल अमाइनो एसिड में भी हैविंग मोर देन वन जेनेटिक कोड जिसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा टेबल डिस्कस किया कि वन अमाइनो एसिड हैविंग मोर देन वन जेनेटिक कोड और उसमें टू अमाइनो एसिड जस्ट ओनली ऐसे हैं जिनके वन कोड आने बाकी टू के अलावा हर कोड अमाइनो एसिड के मोर देन वन जेनेटिक कोड आने जैसे अलरियर हमने मैंशन किया कि यू 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 एंड यू यू सी बोथ आर जेनेटिक कोड फॉर फिनाइल एनालिन इसी तरह सी 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 ए सी सी जी सी सी यू इन कोड टू प्रोलिन अमाइनो एसिड इस प्रॉपर्टी का हमारे पास कि एक अमाइनो एसिड की एक से ज्यादा कोडान हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डीएनए यानी जीन सीक्वेंस था जी 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 उसका कोडान बन गया सी 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 अब हुआ क्या कि लेट बी सपोज अगर जी पे म्यूटेशन हो जाए फॉर एग्जांपल जी पे निकले टाइट चेंज होकर ए लग जाए म्यूटेशन तो ऑटोमेटिकली कोडान जो है वो सी 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 के बजाय बन जाएगा सी सी यू अब जब सी सी यू बना तो अगेन आप देखें सी 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 फॉर प्रोलिन था स्टिल म्यूटेशन होने के बाद भी सी सी यू इन कोड टू प्रोलिन जब अमाइनो एसिड सेम है तो प्रोटीन में चेंज नहीं आएगा इसलिए ये मिस सेंस म्यूटेशन होगी या नॉन एक्सप्रेसिबल म्यूटेशन होगी इस प्रॉपर्टी में हम लोग अगर सिंपल डेफिनेशन करें तो क्या होगा दिस प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आल दो समाइम म्यूटेशन टेक्स प्लेस म्यूटेशन तो हो चुकी है म्यूटेशन टेक्स प्लेस बट स्टिल कोडान 
लेकिन जो नया बनने वाला कोडान है इनको टू सेम अमाइनो एसिड आल दो म्यूटेशन हो गई जीन में जो डीएनए में सीक्वेंस था वो था जी 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 वो जी 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 सीक्वेंस आपके पास म्यूटेशन के बाद सी सी ए हो गया पहले कोडान बन रहा था सी 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 जो इनकोड कर रहा था प्रोलीन को अब इन कोडान बन रहा है सी सी यू स्टिल इनकोडिंग टू सेम अमाइनो एसिड दे आर फोर नो चेंज इन प्रोटीन सेंथिस इन प्रोटीन तो हमारे पास ये गॉड गिफ्ट है ये वाली प्रॉपर्टी के म्यूटेशन होने के बाद भी हमारे पास जो है वो म्यूटेशन नॉन एक्सप्रेसिबल होगी बिकॉज ऑफ इनकोडिंग ऑफ सेम अमाइनो एसिड अब हमारे पास यहां तक तो जेनेटिक कोडान ऑफ न्यूक्लियर डीएनए थे लेकिन देर आर सम एक्सेप्शन बिटवीन न्यूक्लियर डीएनए जेनेटिक कोडान एंड माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर दो तीन कोडान की एग्जाम्पल लें तो हमारे पास कोडान है यू जी ए यू जी ए जो है वो न्यूक्लियर डीएनए के अंदर स्टाफ कोडान है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वही को स्टाफ कोडान जो न्यूक्लियर डीएनए पे एनकोड कर रहा है रिलीजिंग फैक्टर को यानी स्टाफ कर रहा है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये फार ट्रिप्टोफान है सिमिलरली ए यू ए न्यूक्लियर डीएनए में इनकोड कर रहा है आइसोल्यूसिन को लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में यही जेनेटिक कोडान इनकोड करेगा मिथोनिन को सिमिलरली ए जी ए और ए जी जी दीज बोथ आर कोडान विच इनकोड टू आर्जिन इन न्यूक्लियर डीएनए बट इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दीज कोडान आर स्टॉप कोडान तो कम से कम आपको यह बात याद रहनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्टाप कोडान है वो है ए जी ए एंड ए जी जी यहां तक था हमारे पास जेनेटिक कोडान इन शजीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोटीन सेंथिस यानी ट्रांसलेशन होपफुली आज आप लोगों ने लर्न किया होगा फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो इन शजीज उसे पॉजिटिवली आंसर किया जाएगा थैंक यू वेरी मच